ജിഷ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതികളെ പിടികൂട്ടാതെത്തിയതിൽ പോലീസിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം കുറുപ്പുംതറ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ഡി ജി പി സെൻകുമാറിനെതിരെയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് പെരുമ്പാവൂരിൽ പോലീസ് ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു വിവരങ്ങളുമായി അലക്സ് ചേരുന്നു അലക്സ് പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ ഡി ജി പി എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഷേധത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത് ഗ്രീഷ്മ രാത്രി എട്ടേ മുക്കാലോടു കൂടിയാണ് കുറുപ്പുംപടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാറും അതുപോലെ മധ്യമേഖലാ ഐ ജി മഹിപാൽ യാദവ് ആലുവ റൂറൽ എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര അടക്കമുള്ള അന്വേഷണ ജിഷ കൊലപാത കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുറുപ്പുംപടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടത് കണ്ടതിനാൽ നാട്ടുകാർ ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരുന്നു പ്രതികെ പ്രതികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതികളെ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നില്ല ഇവർ ഇവർ ഉന്നതല യോഗം ചേരാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ അകത്തേക്ക് കയറിയതിനു ശേഷം യോഗം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ പോലീസ് പോലീസിനോട് കയറത്തത് നിങ്ങൾ ആ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങൾക്കോ ആണ് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഒരു സമീപനം കാണിക്കുക എന്നുള്ളക്കമുള്ള രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ചെറിയ തോതിൽ സംഘർഷം സ്ഥലത്ത് ഉടലെടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉന്നതല യോഗം കുറുപ്പുംപടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള ടീമുകളെ മാറി 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 അവരുടെ അന്വേഷണ പുരോഗതി ഉന്നതതല സംഘം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കുറുപ്പുംപടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുന്നിൽ തന്നെ തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പത് പോലെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഇവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതികളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഈ നിമിഷം വരെയും നാം നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനപ്പുറം അതായത് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനപ്പുറം പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ സൂചനയൊന്നും ഈ നിമിഷവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമല്ല പ്രധാനമായും നേരത്തെ ഡി ജി പി സെൻകുമാർ അതുപോലെ തന്നെ മഹിപാൽ യാദവ് യതീഷ് ചന്ദ്ര അടക്കമുള്ളവർ ജിഷയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി തെളിവെടുപ്പിനും അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഡി ജി പി സെൻകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അന്വേഷണത്തിന് സമയം വേണം സമയമെടുക്കും ഓരോ സമയം ഓരോ ഓരോ പ്രതികളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ അത് സാധിക്കില്ല തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഡി ജി പി സെൻകുമാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലീസിന് ഇതുവരെ കാര്യമായ പുരോഗതി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അന്വേഷണത്തെ നീട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാകുന്നത് ഗീഷ്മ പെരുമ്പാവൂരിലെത്തിയ ഡി ജി പി സെൻകുമാറിന് നേരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ജിഷയുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് തിടുക്കം കാട്ടിയതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്ത് എത്ര വൈകിയാലും മൃതദേഹം അന്നു തന്നെ ദഹിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശ്മശാന ജീവനക്കാരൻ ജിഷയുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിയമതടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറുപ്പുംപടി എസ് ഐ പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭാ അധികൃതർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു കത്തിന്റെ പകർപ്പ് പീപ്പിൾ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചു അതേസമയം കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ജിഷയുടെ കൊലപാതകം നടന്നതിന് പിറ്റേ നാളാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലെ ശാന്തിവനം ശ്മശാനത്തിൽ ജിഷയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചത് വീണ്ടും ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് സാധ്യതയില്ലാതാക്കി പോലീസ് തിടുക്കപ്പെട്ട് അന്ന് തന്നെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റു നിയമതടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുറുപ്പംപടി എസ് ഐ പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭാ അധികൃതർക്ക് അയച്ച കത്തിന്റെ പകർപ്പ് പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് ലഭിച്ചു എത്ര വൈകിയാലും അന്ന് തന്നെ ദഹിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നതായി ശ്മശാന ജീവനക്കാരൻ എം വീരനും പറഞ്ഞു അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയുടെ ഒരു തെളിവായിരിക്കുകയാണ് തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള ജിഷയുടെ സംസ്കാരം അതേസമയം കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇന്നും കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല രണ്ടുപേരെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഇവർക്കും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോലീസിനായില്ല അയൽവാസികളായ അഞ്ചു പേരുടെ മൊഴി കൂടി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയിലാണ് ജിഷയുടെ കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന മൊഴികൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിയെ സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ
പിടിവലിയെ തുടർന്നുണ്ടായ മുറിവുകൾ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മുറിവുകൾ കഴുത്തിലും വയറിലും ജനനേന്ദ്രത്തിലുമുണ്ടായ മുറിവുകൾ എന്നിവ കാരണമാണ് ജിഷ മരിച്ചതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ജിഷയെ കൊലപാതകി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ജിഷ മാനഭംഗത്തിനിരയായോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പോലീസ് ഇതുവരെ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർണായക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജിഷയുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കരുതെന്ന് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചതിന് ദുരൂഹമാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് സാധാരണ നടപടികൾ പോലും പാലിച്ചില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ലളിത കുമാരമംഗലം ദില്ലിയിൽ വ്യക്തമാക്കി ജിഷയുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കരുതെന്ന് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചത് ദുരൂഹമാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പോലീസ് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ജിഷയുടെ അമ്മയെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ മറ്റെല്ലാ ദുഃഖത്തിന്റെയും നടുക്ക് അവർ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചോദ്യം അതൊരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് എന്റെ മകളെ കത്തിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് ദഹിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പോലീസ് സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലും പാലിച്ചില്ല എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കേസ് സങ്കീർണമാക്കിയത് പോലീസ് തന്നെയാണെന്നും പോലീസ് എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു പോലീസ് തന്നെയാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം സങ്കീർണമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടുകന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു പോലീസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ത് അന്വേഷണ വിധേയമാകണം സംഭവത്തിൽ പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ തന്നെ നൽകണമെന്നും ജിഷയുടെ മാതാവിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സുധീരൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കൊടും കുറ്റവാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അതേസമയം സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ലളിത കുമാരമംഗലം ദില്ലിയിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ മൂന്നംഗ സംഘം വീട്ടിൽ കയറി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കണിയാപുരത്താണ് സംഭവം മോഷണത്തിനെത്തിയവരാണ് പെൺകുട്ടിയെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അക്രമികൾ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഗുജറാത്ത് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് നിവേദനം നൽകാനെത്തിയവരെയാണ് മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞുവെച്ചത് തങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ഇരുപതോളം പേർ കോഴിക്കോട് നടത്തുന്ന ധർണ രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ലക്ഷങ്ങൾ പിരിച്ചെടുത്ത് അഹമ്മദാബാദിലെ ദാനിലിംഡയിൽ പുനരധിവസിപ്പിച്ചവർ തങ്ങളുടെ ദുരിത ജീവിതം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ നേരിട്ട് കാണാനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയത് പുനരധിവാസമെന്ന പേരിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിന് നടുവിൽ ആസ്പത്രി ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ചെറിയ കൂരകളിലാണ് ഇവരെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് താമസിക്കുന്ന വീടിനും സ്ഥലത്തിനും രേഖ നൽകാനും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ദിവസങ്ങളായി ലീഗ് നേതാക്കളെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നിവേദനവുമായി ഇവരുടെ പ്രതിനിധികൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിലെത്തിയത് എന്നാൽ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഇവരെയും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസാഫ് സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെയും ഓഫീസിനകത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം തടഞ്ഞുവെക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളെത്തിയതോടെ ലീഗ് നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് പിന്നീട് ഇവരെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കാര്യമായ ഉറപ്പുകളൊന്നും ലീഗ് നേതാക്കൾ ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഇതിനിടെ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സുഭാഷ് നിയൽ ഈ വംശഹത്യാരകളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിന് നടുവിലെ ദുരിത ജീവിതത്തിനിടയിൽ മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ വേദന പങ്കുവച്ചു പുനരധിവാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവരെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് നാണക്കേടാണെന്നും ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും സുഭാഷ് നിയലി പറഞ്ഞു
കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിലയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ വാങ്ങുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ വിലയാണ് അടിസ്ഥാന മാർക്കറ്റ് വിലയുടെ മാനദണ്ഡം എന്നിരിക്കെ ഈ നിരക്കുകളുടെ അന്തരം വ്യാപാരികളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം ബി അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സർക്കാർ സ്വർണ്ണവില നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി എം ബി അഹമ്മദ് കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രെഡിറ്റ് ആന്റ് ലീസിംഗ് കമ്പനിയുടെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒരേ സമയം കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലാരിവട്ടം കടവന്തറ പുത്തൻവേലിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചത് പാലാരിവട്ടം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ടി ജെ ജോസ് നിർവഹിച്ചു കടവന്തറ പുത്തൻവേലിക്കര ബ്രാഞ്ചുകൾ ഐ സി എൽ എം ടി ആന്റ് സി ഒ കെ ജി അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീരിയൽ താരം ഗായത്രി അരുൺ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു ഐ സി എൽ ജനറൽ മാനേജർ ഉമ അനിൽകുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ടി ജെ ബാബു തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ